Добрый день. В эфире новости в студии Джангл Мурзаду и Шинбекова. И строить, и бороться, и развивать, и обмениваться – все это готов делать Иран вместе с Кыргызстаном. О своих обоюдных настроениях, о сотрудничестве сегодня выразили оба президента – Алмазбека Тамбаев и Хасан Рухани, прибывшие накануне в Кыргызстан с двухдневным визитом. В госрезиденции Аларча сегодня прошла их рабочая встреча. Лидеры обсудили вопросы региональной безопасности, экономического развития региона, а также обмен в культурно-гуманитарной сфере. Кыргызстан предложил Ирану сразу несколько сфер для инвестиций. Иранскую сторону заинтересовали гидроэнергетические проекты. Также был поднят вопрос о строительстве железной дороги от Китая через Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан до Персидского залива. По мнению Рухани, Иран поддерживает этот проект. Это позволит доставлять товары в наши страны без посредников. Кроме того, сегодня активно обсуждается намерение Ирана присоединиться к зоне свободной торговли с ЕС, в составе которого Кыргызстан состоит уже больше года. Отдельное внимание оба президента обратили на проблему терроризма и оборота наркотиков. К тому же сегодня Иран выражает желание присоединиться к ШОС, приоритетом которой прежде всего является безопасность в регионе. Еще один важный пункт беседы между Рухани и Атамбаевым стал вопрос упрощения визового режима, особенно для бизнесменов двух стран. Прошлогодний ваш визит в Тегеран открыл новые горизонты для развития наших отношений. Мы рады тому, что сегодня нам удалось по вашему приглашению посетить Кыргызстан. С точки зрения тарифов и также преференций в вопросе торговли, импорту и экспорту товаров, мы обговорили вопросы и приняли во внимание, что Кыргызстан является членом ЕС и Иран намеревается с этим союзом сблизить отношения. При этом в конечной точке мы хотим добиться свободной торговли с этим Союзом. Что касается строительства гидроэлектростанций, плотин и дорог и остальных технических вопросов, то Иран готов сотрудничать. Мы заинтересованы в налаживании более тесных отношений, чтобы в двух регионах обе стороны могли извлечь больше выгоды. Мы должны облегчить визовый режим и Министерством иностранных дел дано, дано поручение в месячный срок дать свои предложения по облегчению визимого режима между туристами и бизнесменами, гражданами наших стран. Членство Кыргызстана в Евразийском экономическом союзе дает возможность экспортировать продукцию, произведенную на территории Кыргызстана, без каких-либо пошлин на экспорт. Кроме того, Кыргызстан обладает статусом пользователя системы преференций Евросоюза, Европы, который также дает право экспортировать товары в европейские страны без пошлин. И поэтому необходимо создавать совместные предприятия в различных сферах экономики между кыргызскими и иранскими предпринимателями. Поправки в Конституцию окончательно приняты. Итоги прошедшего референдума подведены. Об этом накануне официально сообщил ЦИК. Так, согласно официальным результатам, за изменения в основной закон государства проголосовали 948 185 человек или 79,6% участников референдума. Против 185 140 человек или 15 и 4 десятых процента. Всего участие в референдуме приняли миллион сто девяносто тысяч восемьсот пятьдесят пять избирателей. Это более 30 процентов от общего числа голосующих, а значит референдум состоялся. Между тем, не все голоса были учтены в итоговых цифрах, так как Центр избирком признал недействительными результаты плебисцита на 18 участках, в основном в южных регионах страны. Главными причинами аннулирования стали нарушения в самом процессе проведения голосования при заполнении протоколов и сбой техники. Кыргызстан, оказывается, не может освоить 500 миллионов долларов, выделенные Россией в рамках Российско-Кыргызского фонда. Так считают чиновники Министерства экономики. В частности, замминистра Эльдар Абакиров отметил, цитата, «В стране нет хороших проектов и бизнесменов, которые знают, чего хотят». Конец цитаты. По крайней мере, пока. Кроме того, на сегодня по какого-либо эффекта на экономику страны, выданные фондом средства, не оказывают ни на экспорт, ни на импорт. 173,5 
половиной миллиона в рамках 603 кредитов еще только начали осваиваться. Между тем, сам фонд учрежден в 2014 году. Примечательно, что зарплата одного лишь его директора, а сегодня это Кубанчбек Улматов, составляет 15 тысяч долларов. Об этом Джугар Кукинеши во время обсуждения деятельности фонда сказали депутаты. Ранее также в стенах парламента обсуждали и оклады других руководителей подобных организаций. Так, председатель Нацбанка Толкунбек Абдыгулов получает 120 тысяч в месяц, а глава госипотечной компании Бактыбек Шамкеев 107 тысяч сом, э, сомов, как он пояснил, чистыми на руки. Больше, чем у нас, не умирают ни в одной стране СНГ. Матери и дети, роженицы и младенцы. Данные неутешительные и, увы, не новые. За 25 лет независимости снизить показатель смертности удалось лишь на 5%. И покинуть последнюю строчку этого блачевного рейтинга среди стран бывшего Советского Союза не удалось. На 100 тысяч матерей приходится 76 случаев с летальным исходом. Только за прошлый год в стране родились 163 с половиной тысячи детей. Из них 2945 умерли, не дожив до одного года. В результате исследования, проведенного Институтом омбудсмена, главные проблемы связаны с финансированием роддомов, недостатком квалифицированных кадров и плохо проводимой среди женщин профилактической работой. По данным Всемирной организации здравоохранения, Кыргызстан является страной с самыми высокими показателями материнской смертности среди стран СНГ. Из 100 тысяч рожениц погибают 76. За 25 лет эту цифру удалось снизить лишь на 5 процентов. В связи с этим в институте омбудсмена провели исследование, которое коснулось как соблюдения прав рожениц на предмет получения ими своевременной и безопасной помощи, так и качества оказываемых услуг. Результаты оказались ожидаемыми, хоть и безрадостными. Основными проблемами стали недостаточное финансирование родильных домов государством и отсутствие квалифицированных врачей, особенно в регионах. Порой, чтобы получить помощь, женщинам приходится ехать в областные центры, а то и вовсе в столицу. тоже, потому что в силу того, что идет в Внутренняя миграция, нехватка вот коек ощутима, потому что, как вы знаете, вокруг Бишкека около 50 новостроек и во многих новостроек нехватка ФАПов, родильных домов и все это, конечно, влияет на количество и на качество обслуживания. В Минздраве отмечают, что проблемой материнской смертности врачи занимаются давно. И результаты, хоть и слабо заметные в процентном соотношении, все-таки есть. По оперативным данным, за 11 месяцев этого года погибли 45 женщин. Это меньше, чем в прошлом году на 11 случаев. А вот смертность среди новорожденных за 15 лет удалось снизить втрое. За 6 с месяцев этого года погибли 18 детей на 100 тысяч кыргызстанцев, при том, что 8 лет назад умирало 80 новорожденных. Экстрагенитальные заболевания они занимают один из лидирующих позиций в причинах материнской смертности. Первый у нас кровотечение, во втором сепсис и экстрагенитальные заболевания. Имеет место случаи поступления, когда женщина не встает на учет своевременно или вообще не встает на учет и поступает уже в стационар как необследованная и, и в тяжелых состояниях. Во время исследования сотрудники института омбудсмена анонимно опросили более 250 женщин, как беременных, так и уже родивших. Роженицы жаловались, что в некоторых роддомах не работает канализация, нет горячей воды и душа, а бывают и вовсе из ряда вон выходящие случаи. К примеру, в Кемине родители одной из рожениц были вынуждены таскать воду в ведрах, чтобы врачи элементарно могли помыть руки. Почти все женщины отмечали, что их мало информировали в вопросах планирования беременности, правильного питания, а также имели добровольно-принудительные поборы со стороны как врачей, так и младшего персонала больниц. По госпрограмме беременные женщины они имеют право бесплатно обслуживаться в медицинских учреждениях. Однако у нас, когда поступают беременные женщины, с них взыскивается энная сумма в родильный фонд. Это сотрудники объясняют тем, что якобы эти финансы уходят на этих же беременных женщин и на ребенка. То есть это мыломоющие средства, салфетки и так далее. Но при этом эти женщины с собой приносят 
все необходимые. В этой связи в аппарате омбудсмена вынесли ряд предложений Министерству здравоохранения. Среди них найти возможность продлить финансирование международными донорами госпрограммы День Сулук на 2017-2018 годы. Рассмотреть возможность проведения для уязвимых групп населения на бесплатной основе некоторых анализов, которые на данный момент не входят в перечень бесплатных услуг, а также вести разъяснительную работу среди медицинских сотрудников о незаконности всякого рода денежных сборов. Екатерина Ступкина, Владимир Кубалдеев, НТС. Шесть граждан Кыргызстана были задержаны в московском регионе как участники запрещенного в России и признанного экстремистским там движения Таблиги Джамат. Видео с задержанием появилось в российских СМИ накануне. Среди задержанных есть и один россиянин. Операцию проводили Федеральная служба безопасности совместно с МВД России. По их данным, руководили ячейкой иностранные миссары, сами участники группы, отмечается, использовали повышенные меры конспирации. Члены этой группировки проводили идеологическую обработку новых сторонников, изучали запрещенную литературу, обсуждали планы создания в России исламского халифата. Завербованные участники движения проходили обучение в лагерях в Афганистане и Пакистане. Первые городские соревнования по плаванию в обновленном бассейне. В Бишкеке стартовал розыгрыш Кубка мэра по плаванию среди юниоров и юношей. В заплывах принимают участие более 120 молодых спортсменов в возрасте от 11 до 13 лет из 10 столичных клубов и города Карабалты. Соревнования проводят Управление физической культуры и спорта мэрии. Состязания будут проходить в течение двух дней в бассейне «Дельфин», открытие которого, напомним, после затяжного капитального ремонта на Конец состоялось 9 ноября. Напомним, что на реставрацию комплекса мэрия затратила свыше 50 миллионов сомов. В этом бассейне я начинал плавать еще в 56-57 году. Вот. И вот сейчас его отремонтировали. Просто прекрасный бассейн. Ну и у всех такой вот ажиотаж, что бассейн вроде как новый, э, значит, ну, большинство хорошо подготовленных детей. Вот, ну и соревнования проходят на очень таком хорошем организационном уровне. Вот, вот это вот радует, что э, в Бишкеке появляются э, новые бассейны, где дети могут заниматься э, плаванием. Всемирные игры кочевников признаны значимым международным инструментом для укрепления межрелигиозного и межкультурного диалога, взаимопонимания и сотрудничества на благо мира. В своей резолюции это признала Генассамблея ООН в ходе 67-й пленарной сессии. С автором этой резолюции выступил и Кыргызстан. Как сообщает в нашем внешнеполитическом ведомстве, таким образом отмечен вклад всемирных игр кочевников, которые прошли в этом году с 3 по 10 сентября на берегу озера Иссыкуль, характеризуемый как мероприятие, развивающее межкультурный диалог, социальную сплоченность и укрепляющее мир. Ранее, напомним, всемирные игры кочевников были включены в итоговую декларацию 7-го глобального форума Альянса цивилизации ООН, проходившего в апреле 2016 года в Азербайджане.